बिस्मिल्लाहमान रही पिछले सेक्शन में हमने मेटाबॉलिक रेगुलेशन किया था किस तरीके से मेटाबॉलिक पाथवेज को ग्लोबल लेवल पे और लोकली सेल के अंदर रेगुलेट किया जाता है और होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है साथ में हमने ये भी देखा था कि हार्मोन जो है किस तरीके से एक्ट करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है जी क्यों कपल्ट क्या होते हैं जीएस कपल जीआई आई कपल्ट क्या होते हैं इंसोलिन टायरोसिन काइनेस के थ्रू कैसे एक्ट करता है अच्छा तो आज हम जो है मेटाबॉलिक पाथवेज का ओवरव्यू करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनमें हमने तीन चार चीज़ें हैं जो कॉमनली सब में देखनी है और जिन पे हमें टेस्ट किया जा सकता है वो ये है कि मेटाबॉलिक पाथवे का इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है अच्छा और साथ में मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर इंटरमीडिएट्स क्या बन रहे हैं और उनका दूसरे मेटाबोलिक पाथवेज से कोई लिंक है कि नहीं है कौन सा मेटाबोलिक पाथवेज को आपस में लिंक करता है इंटरमीडिएट ये देखना है दूसरा ये कि की एंजाइम स्टेप्स क्या क्या है कौन कौन से हैं ठीक है थीके? मतलब कुछ एंजाइम्स रिवर्सेबल होंगे कुछ इिवर्सेबल होंगे कुछ जो है वो रेगुलेट किए जाएंगे हार्मोनली कुछ जो है ना वो पूरे मेटाबॉलिक पाथवे का की रेगुलेटरी एंजाइम होगा ठीक है तो उनको हमने फोकस करना है वो टेस्ट होंगे अच्छा उसके अलावा ये कि हम पढ़ ही रहे हैं बायो केमिस्ट्री इसीलिए कि हमें पैथोलॉजी समझ आए ठीक है और बाद में फार्मा वगैरह हमें समझ आए तो एसोसिएटेड डिजीज़ हम देखेंगे कि क्या क्या डिजीज़ हो सकती है जैसे एंजाइम डिफिशेंट होंगे कॉन्जेनेटली कुछ तो उस मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट्स वगैरह एक्यूमलेट कर जाएंगे जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में हम देखेंगे कि कैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज की वजह से हेपेटोमेगेली या कार्डियोमेगेली वगैरह होती है ठीक है या कोई बहुत सारे एंजाइम्स को को एंजाइम्स चाहिए होते हैं को फैक्टर्स चाहिए होते हैं और अक्सर को एंजाइम्स को फैक्टर जो है विटामिन से विटामिन डिफिशेंसी से भी वो मेटाबोलिक पाथवे मुतासर होगा तो ये हमने देखना है ठीक है तो अभी देखें एनर्जी मेटाबोलिज़म है ना तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में एनर्जी करेंसी हमारे सेल की क्या होती है एटीपी होती है ठीक है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो हो ये ये हमारे सेल का एनर्जी करेंसी है ठीक है तो इसको कैसे जनरेट किया जाता है हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एन और एफ से इलेक्ट्रॉन्स लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजार दिए जाते हैं ऑक्सीजन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो वाटर में कन्वर्ट होता है और ए टी इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लेकर एडिनोसाइन डाईफॉसफेट और इनऑर्गेनिक फॉसफेट को मिलाकर ए बनाता है ठीक है तो ये एन और एफ ए डी से आ रहे थे ये ट्राई कार्बोजिक एसिड साइकिल या जिसे आप क्रेफ साइकिल बोलते हो वहाँ से आ रहे थे ठीक हो गया तो ट्राई कार्बोजिक एसिड साइकिल का जो जैसे हमने कहा था सबस्ट्रेट जो है इनपुट देखना था ना ट्राई कार्बोजिक एसिड साइकिल का इनपुट क्या था स्टाइल को ए था ठीक है एसिटाइल को ए जो है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता था ठीक है उसकी डिकार्बोक्सीलेशन होती थी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सीलेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया साथ में क्या हो गया आ, वो जो इलेक्ट्रॉन्स उससे लिए गए हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे एन और एफ ए वो एन और एफ में कन्वर्ट होंगे ठीक है तो उनको आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारा अच्छा ये जो एसिटाइल को ए है अब ये कहाँ कहाँ से आ सकता है देखिए ये कार्बोहाइड्रेट अगर सोर्स है हमारे तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से पायरवेट और पायरवेट डिहाइड्रोजनेस पायरवेट को स्टाइल को में कन्वर्ट करता है अगर हम फे, फेट से देखें तो फेट से देखें फैटी एसिड है फैटी एसिड जो है बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है फैट मेटाबोलिज्म में हम इसे डिटेल से देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू आपका फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एम है ठीक है एसिटाइल को ए जो है ये कॉमन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये तीनों जो मेन सोर्सेस है एनर्जी के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है जो आगे टी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोसेस होके हमें ए जनरेट करवाता है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर देखें हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लेते हैं फैट लेते हैं जो भी लेते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको क्या करता है छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है उतने पार्टिकल्स की जो डिफ्यूज़ होकर ब्लड में चले जा सके जैसे ग्लूकोज है अमाइनो एसिड से और फैटी एसिड से ठीक है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर पूरी बॉडी के सेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे वहाँ पर इनको यूज़ किया जाएगा ए जनरेशन के लिए अच्छा देखिए यहाँ पर अगर ग्लूकोज जो है इसको कन्वर्ट करते हैं पायरोट में तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो ग्लाइकोलाइसिस है उससे हम सब अच्छे से जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस हम डिटेल में करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पहला ही पाथवे जो है ये ग्लाइकोलाइसिस है ठीक है अच्छा ग्लाइकोलाइसिस में भी दो एटीपी जनरेट होते हैं उसको सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से दो एटीपी जनरेट होते हैं ये एन एरोबिकली जनरेट होते हैं ठीक है इनके लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं है अच्छा किसी वजह से ऑक्सीजन जो है उसकी डिलीवरी ना हो टिश्यूज़ को ब्लड प्रोफ्यूज ना हो ठीक है या किसी वजह से हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं जो मोस्ट कॉमन काज है सेल इंजरी का ठीक है 
सी बी एस के प्रॉब्लम की वजह से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है या कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग वगैरह साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से ऑक्सीजन डिलीवर ना हो टिश्यूज़ को तो ये सारा प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा ठीक है यहाँ से आगे तो प्रोसेस होगा ही नहीं ठीक है ए टी जनरेट ये वाले नहीं होंगे तो ये ए जो है गुजारा कर सकते हैं ठीक है जैसे कॉरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉकेज हो जाए थीरोसिक्लोरोसिस की वजह से तो सिक्स आर तक जो है हर्ट जो है इस पर काम कर सकते हैं दो ए टी इस पर ठीक है ये दो दो ए टी जो जनरेट होंगे सेल्स के अंदर उस पर काम कर सकता है विद इन सिक्स आवर्स अगर हम रिप्रोफ्यूजन करते हैं किसी तरीके से ड्रग के थ्रू या वो ऑपरेट करके अगर रिप्रोफ्यूज करते हैं टिश्यूज़ को तो वो जो है रिवर्सेबल है वो दोबारा एरोबिक में चेंज हो जाता है और ज़िंदा रह जाता है अगर सिक्स आवर्स के अंदर ना करें तो फिर वो परमानेंट डैमेज हो जाता है डेथ की तरफ चला जाता है अच्छा उसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स है वो आगे ऑक्सीजन उनमें माइट्रोकोन्ड्रिया तो होता ही नहीं है तो वो एरोबिक नहीं करते वो टोटली यहाँ तक उनका काम होता है ठीक है पायरोड तक तो यहाँ से वो दो एटीपी जनरेट करते हैं उसी पे उनका काम चलता है अच्छा हमने अभी ये देखना है कि कब जो है ए, हम हमारे सेल्स फैटी एसिड से एस्टाइल को लेकर ए टी बनाएंगे और कब जो है ए पायरोड यानी ग्लूकोज से ए टी पी ग्लूकोज से एस्टाइल को ए बना के ए टी पी जनरेट कर रहे होंगे अच्छा देखिए यहाँ पे अगर ए, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल होता है नॉर्मली फाइव मिली मोलर ना वन हंड्रेड टेन मिली ग्राम आप कह सकते हो नाइन्टी मिली ग्राम पल एम से लेकर वन हंड्रेड टेन मिली ग्राम तक तो जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट मील करते हैं तो जितनी हम हाई करते हैं उसी हिसाब से ब्लड का ग्लूकोज लेवल ऊपर जाएगा जिसे ट्रांजेंट हाइपर हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं ठीक है फिर ये दोबारा नॉर्मल लेवल तक आ जाएगा ठीक है तो खाने के यानी उस मील के हाई कार्बोहाइड्रेट मील के 45 मिनट बाद ये पीक तक पहुंच चुका होगा और और इस पॉइंट के खाने के आखिरी बाइट के 90 मिनट बाद ये दोबारा नॉर्मल लेवल तक आ चुका होगा अच्छा इसके लिए मेनली मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो इंसोलिन हार्मोन है ठीक है इंसोलिन इसको ब्रिंग बैक करता है मेनली ठीक है सोलिन नहीं मेनली उसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स है ये इंसोलिन इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये वैसे ही यूज़ कर रहे होते ग्लूकोज को ठीक है मतलब इंसोलिन की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ये ब्रिंग बैक करते हैं इसको नॉर्मल लेवल तक इस वक्त इंसोलिन के अंडर जब है या ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है या पोस्ट जो है क्या है कार्बोहाइड्रेट हाई मील लिया हुआ है हमने ए, तो उस वक्त इंसोलिन वर्ल्ड में ग्लूकोज से हम बना रहे होते ए टी जनरेट कर रहे होते ठीक है और अगर नाइन्टी मिनट के बाद अगर हम देखें तो फिर ए की जनरेशन जो है वो फैटी एसिड से होती है या अगर हमने कार्बोहाइड्रेट मील नहीं लिया हुआ है ए, हाई फेट वाला मील लिया है जैसे वो कीटो डाइट वाले लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट वो जीरो रखने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त हम जो है हमारे बॉडी सेल्स जो है वो फैटी एसिड को यूज़ करेंगे और उससे स्टाइल को ए बना के आगे से प्रोसेस करके ए टी जनरेट करेंगे एरोबिकली अच्छा अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि अब ए अगर एक बार हाई हो गया इस केस में या इस केस में ठीक है इंसोलिन वर्ड में अच्छा ये फैटी एसिड वाला जो है इसमें ग्लूकोगोन वर्ड इसको कह सकते हो ग्लूकोगोन जो है वो मेन एंजाइम होगा और दूसरे सिट्रस एंजाइम्स सॉरी एंजाइम नहीं ये हारमोन है तो ग्लूकोगोन जो है मेन हारमोन होगा दूसरे स्ट्रेस हारमोन जो है जिस तरीके से एपिनिफ्रीन और एपिनिफ्रीन इसके साथ होंगे ठीक है उस वक्त जो है इधर से फैटी एसिड से ए बनेगा चाहे इधर से बन रहे हो इधर से बन रहे हो एक बार ए लेवल जो है सेल में हाई हो जाए तब उस ए का क्या करते हैं या जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका हम क्या करते हैं ये हम अगले सेशन में देखेंगे ठीक हो गया हम 